بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم 1.6 ایکسرسائز سالو کریں گے اس میں دو طریقوں سے اس نے پیسن سالو کرنے کا کہا ہے ہمیں دیکھتے ہیں یوز میکسز ایک پوسیبل ٹو سال دی پولوین سسٹم آف لینئر ایکویشنز بائی کہتا ہے یہ میکسز کی مدد سے اگر پوسیبل ہو تو دی ہوئی لینئر ایکویشنز کو حل کریں اب نیچے اس نے لکھا ہے بائی the matrix method matrix کے طریقے سے اور دوسرا اس نے کہا ہے the grammar's rule اور grammar کے طریقے سے دو طریقوں سے ان کو حل کرنا ہے تو آج ہم اس کا پہلا method پڑھیں گے جو کہ matrix method ہے دوسرا اصول جو grammar rule ہے وہ next lecture میں انشاءاللہ کریں گے تو اس میں جو یہ پیسر سے یہ ہوئے ہیں دیکھیں سب ہی ایک ہی طرح سے solve ہوں گے تو اس کو اچھی طرح سے اس کے concept کو پہلے سمجھ لیں کالبوں کے طریقے سے آج ہم حال کریں گے اس کو تو دیکھیں یہ پہلا ہی question تھا آپ کو دیا ہوا کہ یہ دو equations دی ہوئی ہیں 2x minus 2y is equal to 4 اور دوسری equation دی ہوئی ہے 3x plus 2y is equal to 6 تو یہ دو equations دی ہوئی ہیں سب سے پہلے کیونکہ اس نے matrix سے کا استعمال کہا ہے matrix کے استعمال سے ہم نے حل کرنا ہے equations کو تو ہم پہلے ان مصاباتوں کو کالبوں کی صورت میں لکھ لیتے ہیں matrix کی صورت میں لکھ لیتے ہیں تو matrix کی صورت میں کیسے لکھیں گے یا کالبوں میں کیسے لکھا جائے گا جو ہمارے پاس coefficients ہوں گے جو ہمارے پاس عددی سر ہوں گے دی ہوئی equations کے ان کو ہم لکھیں گے دیکھیں پہلی رو میں x اور y کے پہلی جو equations تھی جو پہلی مصابات تھی اس کے ہم عزیز سر لکھ لیں گے جو کہ دو اور مائنس دو تھے تو ہم نے ایک کتار کی صورت میں لکھ لیا پھر اسی طرح سے جو دوسری equation ہے اس کے اندر جو عزیز سر یا coefficients ہیں وہ coefficients ہم دوسری کتار کے اندر لکھ لیں گے اور اس طرح سے یہ ایک کالب بن جائے گا ہمارے پاس یہ تین اور یہ دو ہو گیا اس کے بعد آپ کے پاس دیکھیں equations کے اندر دو variable استعمال ہو رہے ہیں x اور y جو ویریبل پہلے استعمال ہو اس کو کولم کی صورت میں الگ میٹرکس میں لکھیں گے ویریبلز کو جو ویریبل پہلے استعمال ہوگا یا متغیر پہلے استعمال ہوگا اس کو اوپر لکھ لیں گے اور جو بعد میں ہوگا وائی بعد میں آنا ہے تو وائی کو نیچے لکھ لیا ایک کولم کی صورت میں اس کو لکھیں گے اسی طرح سے جو کانسٹنٹ ویلیوز ہیں جیسے کہ یہ چار اور چھے ہے مسابی کے بعد تو اسی طرح سے equal to کا sign لگائیں اور چار اور چھے کو بھی اس طرح سے ایک کولم کے اندر لکھ لیں اسی ترتیب سے چار اوپر اور چھے نیچے اب فرض کر لیں لیکٹ کر لیں سپوس کر لیں کہ ہمارے پاس یہ جو بڑے والا میٹرکس ہے جس کے اندر عردی سر لکھے تھے یہ میٹرکس جو ہے اس کا نام ہم x رکھ لیتے ہیں اس کا نام ہم a رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے لیکٹ کر لیا کہ یہ میٹرکس جو ہے a ہے اسی طرح سے جو ویڈیبل سے متغیر تھے ان کو ہم نے کیپٹل ایکس کا نام دے دیا جو کانسٹنٹ ویلیوز ایکوال ٹو کے بعد والی تھی اس کو ہم نے بی کا نام دے دیا تو یہ تین کالب ہمارے پاس ہو گئے ایک ایک کالب ہو گیا جس کے اندر عزتی سار ہیں ایک ایکس کالب ہو گیا جس کے اندر متغیر ہیں اور تیسرا جو ہے بی کالب ہو گیا جس کے اندر کانسٹنٹ سائن تو اب دیکھیں جی ایکس اگر ہم ایکس کا کیوں گے ہم نے ویریبلز کا آنسر نکالنا ہوتا ہے تو ایکس کا اگر آنسر نکالنا چاہتے ہیں ویریبل ایکس کو آئی ہے تو ہمیں ایکس کیپٹل کا آنسر نکالنا پڑے گا تو اے جو ہے وہ دوسری سائیڈ پر شفٹ کرنا پڑے گا ادھر دیکھیں ایکس کے ساتھ وہ ہو رہا ہے ملٹی بلائی تو جب دوسری سائیڈ پر شفٹ کریں گے تو بی اوور اے ہو جائے گا اب کیونکہ یہ میٹر کہ اس اے کو جو ہے جو ڈینومینیٹر کے اندر لکھا ہوا اے ہے ہمارے پاس اس کو ہم نیومیریٹر میں لکھتے ہیں تو جب نیومیریٹر میں لکھیں گے کسی بھی رقم کو مخرج سے شمار گرندہ میں یا شمار گرندہ سے مخرج میں جب ہم لکھتے ہیں تو اس کی پاور کا سائن بدل جاتا ہے اس کی قوت کی علامت بدل جاتی ہے جیسے اے کی پاور اے کی تیرے کے کچھ نہیں لکھا ہوا اس کا مطلب اے کا ہے تو جب اس کو آپ شمار کرندہ میں یا نیومیریٹر میں لے کے جائیں گے تو ایک ہی طاقت مائنس ایک ہو جائے گی پاور کی علامت بدل جائے گی 
तो ये हो गया x बराबर a इनवर्स b के अब देखिए माइनस वन को इनवर्स पढ़ते हैं तो इसलिए ये इनवर्स हो गया अब इनवर्स जो है पिछली एक्सरसाइज में आप सीख चुके हैं कि कैसे निकालते हैं तो पहले a का कालब लिख लिया वही जो हमने बनाया था जिसको जो अधी सर वाला था जो कॉपिशेंट्स वाला था दो माइनस दो तीन और दो अब हमें दो चीजों की जरूरत है एक तो हमें चाहिए मक्ता या डिटर्मिनेंट वो डिटर्मिनेंट निकाला तो ये दो को दो से जरूर किया चार हो गया इसी तरह से ये एरो शो कर रहे हैं माइनस लगाएंगे फॉर्मूले की और फिर दोनों को ये जरूर करेंगे तीन और माइनस दो को दो माइनस छह हो जाएगा माइनस माइनस प्लस छह हो जाएगा चार जमा छह करेंगे तो दस आ गया एक मकता अगर एक मकता सिफर आ जाए यानी कि ये सिंगुलर हो जाए नादर कालब हो जाए तब इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे लिख देंगे कि ये एक नादर कालब है इसका हल सेट मुमकिन नहीं है ठीक है अगर ये जिस तरह यहाँ पे है ये गाय नाथर आया तो इसको अब आगे हल करना पड़ेगा तो क्या करेंगे जी अर्जाइंट चाहिए क्योंकि हमने इनवर्स लेना है तो इनवर्स के लिए हमें अब अर्जाइंट की भी जरूरत है और जाइंट में हमने पढ़ा था कि जो हमारे होती है इंट्री से डायगनल या बत्ती जो अरकान होते हैं उनकी जगह बदल देते हैं तो यहाँ पे तो है ही दोनों एक जैसे जगह बदलने से कोई फर्क नहीं आएगा ये दो दो ही रहेगा बाकी जो होते हैं दो अरकान इनकी अलामत बदलते हैं माइनस का दो जमा का दो हो जाएगा जमा का तीन माइनस का तीन हो जाएगा इस तरह से ये अर्जाइंट आ गया अब ए इनवर्स हमने निकालना था फॉर्मूला होता है एक बटा ए का मक्ता जरब अर्जाइंट ए तो एक बटा ए का मक्ता यानी कि लिखा तो दस हो गया एक बटा दस और जाइंट की वैल्यू जो ये दो दो माइनस तीन और दो लिख रही थी वो लिख दी और अब जो है हमने क्योंकि ए इनवर्स को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ए इनवर्स को बी के साथ अब हम करते हैं कि मल्टीप्लाई तो ए इनवर्स ये निकला था अभी दस से डिवाइड नहीं किया फिर प्रैक्शन बन जाएंगे इसलिए पहले हम इसको बी से जरब कर लेते हैं बी क्या था वो कॉन्स्टेंट्स वाली वैल्यूज थी जो कॉलब था चार और छह वाला तो ये दो अब देखें जरब करते हैं तो जरब हम पढ़ चुके हैं पिछली दो एक्सरसाइज में चौथी एक्सरसाइज में भी और पांचवी में भी यही पढ़ी थी तो ये देखें जरब करने का तरीका यानी कि कितार जो होती है वो कॉलम से जरब होती है तो अब दो को चार से जरब करेंगे और ये मैंने लिख लिया दो जरब चार और इसी तरह से फिर जो होगा दूसरे वाला दो जो है ये वाला इधर वाले छह से जरब होगा यानी कि दूसरा एलिमेंट कॉलम के दूसरे एलिमेंट से होगा और ये दो जरब छह यहाँ पे लिख दिया इसी तरह से फिर यही रो जो दूसरी रो जो है अब कॉलमों से एक ही कॉलम था तो पहली रो कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी है अब इसी कितार को अब दूसरी कितार को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस और चार जरब हो जाएगा और इसी तरह से जो है हमारे पास दो और छह जरब हो जाएगा तो ये यहाँ पे लिख दिया अब चार दो बार आठ हो जाएंगे और छह दो बार बारह हो जाएगा इसी तरह से माइनस तीन और जरब चार करेंगे तो माइनस बारह हो जाएगा छह दो बार बारह हो जाएगा और एक बटा दस और फिर ये जमा करेंगे तो आठ और बारह जो है बीस हो गया और माइनस बारह जमा बारह ये सिफर हो जाएगा बीस को भी दस पे ये बाहर वाले दस तकसीम कर देंगे और जीरो को भी करेंगे और ये देखिए ए यूनिवर्स बी जो था हमारे पास आया था किसको कहा था ए यूनिवर्स बी वो कैपिटल एक्स था ए यूनिवर्स बी क्या था कैपिटल एक्स को कहा गया था तो अब हम ए यूनिवर्स बी की जगह पे कैपिटल एक्स लिख देते हैं यहाँ पे कैपिटल एक्स लिख दिया अब वो जो है दस पे तकसीम किया तो ये दो हो गया और जीरो को दस पे तकसीम करेंगे वो जीरो ही रहेगा अब कैपिटल एक्स हमने लेट किसे किया था वो एक्स वाई वाला मैट्रिक्स था उसको कहा था तो हमने फिर वो एक्स वाई वाला मैट्रिक्स लिख दिया अब देखें दो मैट्रिक्स इक्वल हैं इसका मतलब है इनके फिर क्रॉस बॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे यानी कि एक्स और दो आपस में बराबर होंगे और वाई और सिफर आपस में बराबर होंगे इस तरह से ये दोनों जवाब आपको मिल गए एक्स और वाई का ये आंसर हो गए इसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट देख लें फिफ्थ पार्ट में है जी तीन एक्स माइनस दो वाई मसावी चार माइनस छ एक्स जमा चार वाई मसावी सात तो फिर इसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे उसी तरह से सबसे पहले कॉफिशेंट्स को लिखा तीन माइनस दो देखें जी एक्स का कॉफिशेंट तीन है दो तीन लिख लिया फिर वाई का कॉफिशेंट देखा तो माइनस दो था ये पहली किताब बन जाएगी और दूसरी किताब में एक्स का कॉफिशेंट या तीसरा माइनस आ जाएगा 
और वाई का चार आ जाएगा तो ये इस तरह से एक कालम बन गया उसके बाद एक्स और वाई वेरिएबल यहाँ भी आ रहे हैं तो एक्स पहले इस्तेमाल हो रही है वाई बाद में तो एक्स को आप ऊपर लिखें और वाई को नीचे और कॉलम की सूरत में ये हो जाएगा इसी तरह से चार साल जो है कॉन्स्टेंट को एक और कॉलम में लिख दिया तो अब ये ए और एक्स और बी उसी तरह से लेट कर लिया वेरिएबल्स वाले को कैपिटल एक्स कह दिया अधिक सर वालों को ए कह दिया और बी जो था वो कॉन्स्टेंट वाला हो गया अब हम लेते हैं जी हमें पता है कि ए इनवर्स बी एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी होता है तो ए का मक्ता लेते हैं ए का मक्ता के हम फिर इनवर्स निकाल पाए मक्ता और जॉइंट की जरूरत होती है इनवर्स के लिए तो ये तीन चार बार बारह हो जाएगा और इसी तरह माइनस फॉर्मूले की लगेगी और ये दोनों तरफ होंगे तो ये माइनस दो और माइनस दो छ तो ये बारह माइनस माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी सर्व होने के बाद और ये दरमियान वाली फॉर्मूले की माइनस ऐसे ही आ जाएगी तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा बारह माइनस बारह सिंपल तो यहाँ पे ये एक सिंगुलर या नादर काल आ गया है इसलिए इसका सोल्यूशन सेट मुमकिन नहीं है इसका हल सेट मुमकिन नहीं है हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे ये स्पेशन इतना ही होना था कम्प्लीट हो गया अब देखें जी इसका सेवंथ पार्ट बाकी जो ये सारे अब इसी तरीके से हमने करते जाना है जो सिफर आ जाएगा उसको छोड़ देंगे यहाँ पे जो नहीं आएगा बाकी को पूरा सॉल्व करेंगे ये देखें दो एक्स माइनस दो वाई मसावी चार है माइनस पांच एक्स माइनस दो वाई माइनस इज इक्वल टू माइनस दस है तो पहले सबसे उसी तरह से हम इनके लिखेंगे कॉपिशेंट से आधी सर तो ये पहली किताब के अंदर दो और माइनस दो आ जाएगा जो कि एक्स और वाई के थे इस तरह एक्स का दूसरी किताब में माइनस पांच है और वाई का माइनस दो है तो ये दूसरी किताब बन जाएगी और एक्स वाई उसी तरह से पहला वेरिएबल ऊपर और दूसरा नीचे कॉल में सूरत आ जाएगी और फिर ये जो है कॉन्स्टेंट को हम एक और कॉलम में लिख देंगे उसी तरह से लेट कर लेंगे अर्जी सर को जो होगा अर्जी सर वाला जो होगा कॉपिशेंट वाला जो होगा उसको एक्स कह देंगे ए कहेंगे सॉरी और जो हमारे पास वेरिएबल्स होंगे वो कैपिटल एक्स हो गया और जो कॉन्स्टेंट्स होंगे हमारे पास कॉन्स्टेंट्स को जो है हम कहेंगे बी तो कॉन्स्टेंट्स जो है वो हमारे पास बी हो जाएंगे इस तरह से ये लेट करने के बाद एक्स ए इनवर्स बी बन जाएगा पीछे पूरा प्रोसेस देख चुके कि ए इनवर्स बी क्यों लिखा हमने उसके बाद आपने ए मैट्रिक्स लिखा ए वो ही जो थे अभी सर वो वाला मैट्रिक्स लिखा लिखने के बाद इसका हम लेते हैं पहले मक्ता या डिटर्मिनेंट तो देखें उसी तरह से जो बतरी अरकान है उनको जरूर किया तो ये दो दो बार चार प्लस माइनस 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 चार हो जाएगा फिर माइनस फॉर्मूले ये देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पांच दो बार दस लेकिन माइनस फॉर्मूले की यहाँ पे रह जाएगी तो ये माइनस फोर्टीन हो जाएगा उसके बाद दूसरी चीज देखें ये सिंगुलर नहीं है नॉन सिंगुलर है गैर नातर है इसलिए आगे इसको हल करना पड़ेगा अब हल करने के लिए क्या अर्जाइंट लेंगे अर्जाइंट क्या होता है जो बतरी अरकान होते हैं इनकी जगह बदलती है तो दो और माइनस दो की जगह बदल जाएगी देखिए माइनस दो ऊपर चली जाएगी दो उसकी जगह पे आ जाएगी और बाकी दो की अलामते बदलते हैं गैर बत्री जो है माइनस का दो जमा का दो हो जाएगा ये वाला जो है इसी तरह से माइनस का पांच जो है वो जमा का पांच हो जाएगा ये देखे दो और पांच ये हमारे पास अर्जाइंट आ गया इनवर्स का फॉर्मूला लिखे एक बटा ए का मकता जरब अर्जाइंट ऑफ ए और एक बटा ये माइनस चौदह हो जाएगा और इसी तरह से अर्जाइंट जो है माइनस दो दो जो अभी हमने फाइंड किया था ये वाला पांच और दो ये लिख दिया अब इसको बी से जरब करना है तो ए इनवर्स बीम साबी एक बटा माइनस चौदह माइनस दो दो पांच दो और ये इसी तरह से चार और माइनस दस जो है पी की वैल्यू आ जाएगी पी वाला मैट्रिक्स आ जाएगा ये वाला कॉन्स्टेंट वाला जो था और अब इनको पहले जरब करते हैं जरब उसी तरह से कि कितार जो होगी कॉलम से जरब हो जाएगी ये कितार इसी तरह से ये कॉलम से जरब हो जाएगी तो देखें ये आपके पास माइनस दो और चार जो है वो जरब हो जाएगा इसी तरह से दो और माइनस दस जरब हो जाएगा ये माइनस ये हो गया माइनस दो और चार और फिर इसी तरह से ये वाला दो और माइनस दस यहाँ पे आ गया उसके बाद दूसरी किताब जो है वो पहले कॉलम से इसी तरह मल्टीप्लाई होगी पांच और चार जरब हो जाएंगे पांच इंटू चार हो गया जमा दो और माइनस दस जरब हो जाएंगे इनको जरब किया तो माइनस आठ प्लस माइनस माइनस दस दो बार बीस हो जाएगा 
पांच चार बार बीस हो जाएगा फिर प्लस माइनस ये वाली माइनस और दस दो बार ये भी बीस हो गया तो ये एक बोटा माइनस चौदह माइनस बीस और माइनस आठ माइनस अट्ठाईस और बीस में से बीस माइनस करेंगे वो सिफर हो जाएगा तो ये माइनस अट्ठाईस और सिफर हो गया अब ए इनवर्स बी जो था वो कैपिटल एक्स को कहा गया था तो कैपिटल एक्स हमारे पास आ गया ये माइनस अट्ठाईस और ये माइनस चौदह इधर जाएंगे डिनोमिनेटर में डिवाइड होगा या एक बटा चौदह जरब करके लिख दें और जीरो जरब एक बटा माइनस चौदह अब अट्ठाईस को जब चौदह पे रिक्सिंग करेंगे दो आ जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी जबकि सिपर जो है वो सिपर ही रह जाएगा इस तरह से ये भी एक्स और वाई का आंसर आ गया हमारे पास हाँ जी तो समझ आ रही है जी सारे क्वेश्चन इसी तरह से ये जो मैट्रिक्स मेथड है इस तरह से करने और इंतहाई अहम एक्सरसाइज है ये इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट आपके जो है पेपर में आता है चार नंबर का एक क्वेश्चन आपके पास आएगा सॉल्व करने के लिए दोनों में से एक तरीका पूछा जाएगा या वो कह देगा मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करें कालबों की मदद कालबों के तरीके से या फिर कहेगा कि इसको जो है आप क्रैमर रूल से हल करें तो एक दोनों टाइम में एक एक क्वेश्चन ये लास्ट में आना है अच्छी तरह से इनको सॉल्व कर लेना एक और क्वेश्चन में प्रैक्टिस के लिए आपको सॉल्व करके देता हूँ बाकी आपने खुद करने हैं चार एक्स ये तीसरा जो है इसका जमा दो वाई साबी आठ तीन एक्स माइनस वाई माइनस ए के बराबर है तो उसी तरह से पहले अधिसार लिखे चार और दो आ गया आपके पास जो है x और y का अधिसार तो ये पहली किताब बन जाएगी चार और दो वाली फिर दूसरे इक्वेशन में देखें तीन और यहाँ पे देखें कुछ नहीं नजर आ रहा तो माइनस एट इसको समझा जाए माइनस तो है ही y का कुछ कॉपिशेंट अगर नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है वो वन है तो ये फोर टू थ्री माइनस वन हो जाएगा और फिर इसी तरह से जो इसके आपके पास ये मुतवैया या वेरिएबल्स हैं ये एक्स वाई कॉलम की सूरत में आ जाएंगे और उसके बाद आठ और माइनस एक जो है ये भी आपके पास एक कॉलम की सूरत में आ जाएगा तो ए आपके ए एक्स इज इक्वल टू बी हो जाएगा और वही लेट करने के बाद एक्स इज इक्वल टू एनवर्स बी हो गया ए का वो लेते हैं पहले मकता ताकि उसका इनवर्स निकाल सके तो ये देखें जी चार को माइनस एक से जरब करेंगे डायगनल एलिमेंट्स जो होंगे वो जरब होंगे तो चार को एक से करेंगे माइनस एक से और तीन को दो से करेंगे तो ये माइनस चार और ये तीन दो बार छह होगा लेकिन माइनस फॉर्मूले में आएगी तो माइनस छ हो जाएगा तो ये माइनस चार और माइनस छ माइनस दस हो जाएगा उसके बाद अर्जाइंट इसका लेंगे तो अर्जाइंट में डायगनल एलिमेंट्स की जगह बदलते हैं चार और माइनस एक की जगह बदलेंगे तो माइनस चार और एक ये जगह बदल के आ जाएंगे बाकी दो की अलाम से बदलेंगे तो ये जमा का दो माइनस का दो हो जाएगा जमा का तीन भी माइनस का तीन हो जाएगा अब इसका इनवर्स निकालते हैं फॉर्मूला पहले लिख लें एक वटा मक्ता जरब अर्जाइंट ऑफ ए एक वटा मक्ता माइनस दस निकला था ये वाला तो ये माइनस दस इसकी जगह पे लगाया और इसी तरह से अर्जाइंट जो है माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस और माइनस तीन के बाद चार ये लिख लिया इसको B से जरूर करना है तो B का कालम देखें वो था आपके पास आठ माइनस एक आठ माइनस एक से इसको जरूर कर देंगे जरूर करने का वही असूल वही तरीका जो बार बार आप पिछली दो एक्सरसाइज से पढ़ पढ़ते आ रहे हैं कि किताब जो है वो कॉलम से जरूर हो जाती है तो इसको जरूर कर लेते हैं तो ये आपके पास माइनस एक और आठ जरूर हो गया और इसी तरह माइनस दो और माइनस एक जरूर हो गया दरमियान में प्लस की साइन आएगी इसी तरह से अब जो है दूसरी किताब जो होगी वो जरब होगी तो दूसरी किताब को जरब करते हैं कॉलम से तो इसी तरह से पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से होगा यानी कि माइनस तीन जो है वो आठ से जरब हो जाएगा जमा आएगी और ये वाला दूसरा एलिमेंट जो है वो दूसरे से जरब हो जाएगा यानी कि चार और माइनस एक हो जाएगा तो यहाँ पे ये लिख दिया इनको जरब किया तो माइनस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस दो एक बार दो फिर तीन आठ बार चौबीस लेकिन माइनस का बनेगा और प्लस माइनस फिर माइनस चार एक बार चार तो ये माइनस के छह और माइनस चौबीस और माइनस चार माइनस अट्ठाईस हो जाएगा अब ये माइनस दस जो है बाहर वाला ये डिवाइड हो जाएगा इधर ये यूनिवर्स पी की जगह पे कैपिटल एक्स लिख देंगे और ये अब माइनस से माइनस कैंसिल होगी दो पे कैंसिल करेंगे तो तीन बटा पांच बच जाएगा इसी तरह से ये वाली रकम जो है अट्ठाईस बटा दस है इसकी भी माइनस तो खत्म हो जाएगी माइनस से और ये भी दो पे तकसीम होगा तो चौदह बटा पांच बच जाएगा तो x जो है अब देखें x के जो क्रॉस बाउंडिंग एंट्री है 
तीन बटा पांच है और इसी तरह जो y भी क्रॉस बाउंड्री एंट्री है वो है आपके पास चौदह बटा पांच तो x तीन बटा पांच हो जाएगा और y जो होगा वो चौदह बटा पांच हो जाएगा इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा ये बाकी के जो चार्जेस रहते हैं वो अच्छी तरह से आप खुद करेंगे अगर कोई मसला हो ना समझ आए कुछ ना सॉल्व हो तो आप दोबारा मुझसे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं आपको बता दिया जाएगा कल हम इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करना सीखेंगे अल्लाह हाफिज